thời điểm này không khí chuẩn bị Tết đang ngập tràn trên mọi miền Tổ quốc. Tại các vùng núi cao, nơi biên cương của Tổ quốc, người dân và chiến sĩ biên phòng dường như đón xuân sớm hơn ở miền xuôi. Có một điều rất thú vị là những ngày Tết, bộ đội biên phòng và người dân vùng biên thường tổ chức ăn Tết chung. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng ngược rừng Trường Sơn để lên vùng biên giới của tỉnh Quảng Nam, cảm nhận không khí đón Tết sớm ở vùng biên như thế nào. Xã Đắc Tôi, huyện biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Cứ đến ngày Tết, những ngôi làng ở đây lại ngập tràn niềm vui. Vui vì nhiều gia đình đồng bào tà riêng ở đây góp gạo nếp, thịt heo, gia vị để nấu bánh trưng cho cả làng. Tết cũng là dịp để bà con nấu những món ngon, đặc trưng để đãi khách. Đã thành truyền thống, bộ đội biên phòng về làng ăn Tết với bà con. Và trong những cái trong cái chung biên phòng này thì tổ chức chỗ rất nhiều cái hoạt động kèm theo. Trong đó cái chủ hoạt động như tổ chức của ông vui xuân và tổ chức hoạt động trò chơi. Trong đó là kêu gọi mình thường quân tặng quà cho các hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn xã Đa Dê và xã Đắc Tôi. Từ sáng sớm, đồng bào ve, tà riêng, cơ tu, các xã biên giới đã tụ hội về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang vui hội. Trong tiết trời xe lạnh vùng cao, một không khí ấm áp tình quân dân, ai nấy đều vui vẻ, hào hứng tham gia ngày hội làng. Đồn biên phòng được tổ chức như thế này, rất là bà con rất phấn khởi, vừa đón Tết năm mới là rất là vui vẻ. Là hàng năm thì đồn biên phòng hay tổ chức như thế này là bà con rất là ấm lòng để mà chào đón năm mới. Với người lính biên phòng, đồn là nhà, biên giới là quê hương dân làng như người thân những món ngon nhất mang phong vị vùng cao được bày ra dân làng và người lính biên phòng cùng thưởng thức từ đại ngàn trường sơn tiếng chiêng vang vọng trầm hùng đã báo hiệu một mùa xuân mới đã về